花架子，中寒不中用。你觉得跳的怎么样？好，两位鼓掌。真没想到，郡主竟然会舞剑了。正所谓是“来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光”。你这一套剑舞是跟顺安公主学的吗？是我娘教的。没想到娘娘居然知道。当年顺安公主仰慕魏将军的英姿，日日跟随在身后，便学会了这套剑舞，说是要表演给魏将军看。那都是我娘过去的事了。不过。说到魏将军，不知魏将军的女儿，可有什么要表演的呢？小姐，怎么办？来者不善呢、啊。小姐，这摆明了就是一场鸿门宴嘛，太欺负人了。怕什么？贤妃这般为难我，难道是为了？贤妃娘娘，那臣女就恭敬不如从命了。许你说他衣服好看。一曲心词绕指尖，月下无言也无眠，庭中徘徊不知心。几回眼，不见风雨也难言，谁在苍苍这人间？下雪了，下雪了。心事泪很绵，一段回忆过云烟，梦中浮现谁的脸？不见这云蔽月，情有几回？不是说身体娇弱吗？怎么这舞舞的没想到这花琉璃这般不好对付，本想为难住他，让他自知配不上我儿，谁料反而给了他表现的机会。小姐，小姐，快来把衣服穿上，小心染上风寒。贤妃娘娘，方才臣女献丑了。花县主刚才跳的是什么舞啊？回贤妃娘娘，臣女跳的叫做面舞。为何叫面舞啊？不知娘娘有没有注意到？方才那披帛曾无数次从大家面前拂过。
却没有打到大家的脸上。若是没有捂到脸上，就叫面捂；若是捂到了脸上，就叫打脸捂。你们清寒州还真是有意思呀、啊！清寒州地方偏远，所以快乐就会简单许多。只可惜，臣女的确是身体不好，所以今日就只能舞到这儿了。花县主真是别出心裁呀、啊！无论是头饰，还是服装，还有刚才那支舞，真是让本宫大开眼界呀、啊！真不知道魏将军怎么生出你这样的女儿，真的很烦人，一点魏将军当年的风采都没有。是啊，臣女天生命苦，打娘胎中就随娘一起去了战场，不像嘉敏郡主，于玉京风花雪月，又有公主殿下和尚书大人的保护。本郡主再怎么风花雪月，也比你就拿几个大饼换走我们家那么多珍宝强吧。可是臣女所送的烤饼，的确是臣女从边关带回来的心意呀、啊。贤妃娘娘，臣女也告退了。哼，如此伶牙俐齿，倒是小看你。